डी स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग यूनिट टू एच इसके दो पार्ट हैं जिसमें हम एच पार्ट वन को डिस्कस करेंगे इसके लिए कुछ वीडियोस मैंने आपको पहले सेंड कर दी थी उसको आपने बहुत ध्यान से रीड आउट करना है और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एस टी एम एल हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज वट इज़ एस टी एम एल एस टी एम एल क्या होता है एस टी एम एल इज ए मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिज़ाइन द ले आउट ऑफ ए वेब पेज एंड टू स्पेसीफाई द हाइपर लिंक एस टी एम एल एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका यूज वेब पेज के डिज़ाइन को तैयार करने के लिए या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका ले आउट कैसा होगा वो तैयार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एंड टू स्पेसीफाई द हाइपर लिंक और उसमें जो आपके लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं जिसे हम हाइपर लिंक्स कहते हैं जिससे अनदर पेज आपका ओपन होता है उसे हम एस टी एम एल लैंग्वेज कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड इज एस टी एम एल ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नो इट इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज वेब पेज ले आउट लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज एंड हाइपर लिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज कई बार इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपसे पूछा जाता है वन मार्क का क्वेश्चन कि क्या ये मार्कअप लैंग्वेज है तो आपका आंसर यस yes होना चाहिए क्या ये वेब पेज ले आउट लैंग्वेज है तो भी आपका आंसर यस yes ही होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हम हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं दैट्स वाई इट इज़ हाइपर लिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वट इज़ मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं मार्कअप लैंग्वेज यूज द टैक्स टू डिफाइन एलिमेंट्स विद इन ए लैंग डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज टैक्स का यूज़ करती है जिसके अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं इट इज़ ए ह्यूमन रीडेबल इसे मनुष्यों के द्वारा ईजिली रीड आउट किया जाता है मीन्स मार्कअप फाइल्स कंटेन स्टैंडर्ड वर्ड्स रैदर दैन टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटेक्स देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है चाहे आप सी यूज़ कर लीजिए सी प्लस प्लस कर लीजिए उसमें क्या रहता है कि पर्टिकुलर सिंटेक्स आपको यूज़ करने होते हैं कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स यूज़ करने होते हैं तो इस लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ करने हैं जैसे कि आपके टैग्स होंगे और इनको ज़्यादा रिमाइंड करने की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल ईजी इसके वर्ड्स होते हैं नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन वट डज टैग रेफर टू टैग से क्या अभिप्राय है ए टैग इज ए कोड एस टी एम एल कमांड दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट ऑफ वेब पेज शुड बी डिस्प्ले टैग एक कोडिड एस टी एम एल कमांड होती है दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन होती है जो कि ये बताती है कि वेब पेज पे आपका कोई भी पार्ट किस तरह से दिखाई देगा डिफाइन एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट इज ए सिम्बल स्पेशल वर्ड यूज इन साइड टैग ये टैग के अंदर यूज़ किया जाने वाला स्पेशल वर्ड होता है टू स्पेसिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ टू टैग जो कि टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बताता है जैसे कि आपने कलर कैसा सेट करना है उसकी अलाइनमेंट कैसे सेटिंग देनी है उसका साइज कैसा होगा ये सब जो है वो एट्रीब्यूट से डिफाइन किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ एस टी के इन्वेंटर कौन है दैट इज टीम बर्नल्स ली एट्थ क्वेश्चन है वट वाज एस वेन वाज एस टी एम एल इन्वेंटेड एस टी एम एल को कब इन्वेंट किया गया था इसी वैसे तो नाइनटीन नाइन्टी वन में इन्वेंट किया गया था कई जगह आपको नाइनटीन नाइन्टी थ्री भी मिल जाएगा लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन था वो एग्जिस्टेंस में आया था नाइनटीन नाइन्टी फाइव में जो कि था एस टी एम एल टू पॉइंट जीरो वर्जन नाइन्थ क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स आर यूज फॉर टैग्स इन एस टी एम एल एस टी एम एल में जो आप टैग्स को यूज़ करते हैं उसके लिए किस टाइप की ब्रैकेट का यूज़ होता है ये एम सी क्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि राउंड ब्रैकेट यूज़ होती है या एंगल ब्रैकेट यूज़ होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए एंगल ब्रैकेट इज़ एस टी एम एल के सेंसटिव लैंग्वेज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्टली पूछा जाता है कि क्या ये केस सेंसटिव लैंग्वेज है एस टी एम एल इज़ नॉट केस सेंसटिव लैंग्वेज एस टी एम एल टैग्स कैन बी रिटर्न इन कैपिटल एज वेल एज स्मॉल लेटर्स एस टी एम एल केस सेंसटिव लैंग्वेज नहीं है इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आप कैपिटल में कोई भी टेक्स्ट को लिखते हैं या उसे स्मॉल में लिखते हैं या मिक्स ऑफ बोथ बोथ लेटर्स तो आपका ये कोई भी इफेक्ट नहीं करता प्रोग्राम के ऊपर जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है हेड को कैपिटल में लिखा गया देन हेड को स्मॉल में लिखा गया एंड देन हेड को कैपिटल एच को हमने कैपिटल किया एंड देन ई ए डी को स्मॉल में रखा है इन जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है उसमें ये तीनों डिफर आएंगे लेकिन नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज में ये एक ही काउंट होंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन राइट द एक्यूरेट फॉर्मेट ऑफ एस टी एम एल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एस टी एम एल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का एक्यूरेट फॉर्मेट आपको बताना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले क्योंकि हम एस टी एम एल लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं दैट्स वाई वी यूज़ एस टी एम एल टैग 
एंड आफ्टर दैट हेड सेक्शन हम क्रिएट करेंगे हेड सेक्शन में आपका टाइटल सेक्शन क्रिएट किया जाएगा इसमें आपको टाइटल को स्टार्ट करना है फिर जो भी आप पेज का टाइटल देना चाहते हैं वो देने के बाद टाइटल को आप क्लोज करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स आप टाइटल को क्लोज कर देंगे बाई मिस्टेक रह गया है देन हेड को क्लोज कर देंगे फिर आपका हेड क्लोज होने के बाद बॉडी सेक्शन स्टार्ट होगा फिर जो भी आप वेब पेज पर कंटेंट शो करना चाहते हैं इमेज पिक्चर्स या कोई भी टेक्स्ट उसे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड देन वो सब करने के बाद आपको बॉडी सेक्शन को क्लोज करना है एंड आफ्टर दैट बॉडी सेक्शन क्लोज्ड वी विल अप्लाई एस टी एम एल क्लोज तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डिफाइन एस टी एम एल टैग एस टी एम एल टैग क्या होता है एस टी एम एल टैग आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एज एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट एस टी एम एल टैग ही बताता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो एस टी एम एल डॉक्यूमेंट है एंड एस टी एम एल डॉक्यूमेंट बिगिन विद एस टी एम एल ये एस टी एम एल से स्टार्ट होता है और एंड होता है स्लैश एस टी एम एल से इसका जो जो एग्जाम्पल है वो आपको नीचे दिया गया है एस टी एम एल स्टार्ट किया फिर एस टी एम एल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी लाइन्स थी वो आपको यहाँ पर मैंशन की गई एंड देन एस टी एम एल को क्लोज कर दिया नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन इज डिफाइन हेड टैग हेड टैग कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इट्स टाइटल स्क्रिप्ट यूज स्टाइल डेफिनेशन एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन हेड टैग के अंदर हम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि डॉक्यूमेंट के बारे में होती हैं टाइटल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं आप कोई भी स्टाइल डेफिनेशन आपको देनी है वो दे सकते हैं या किसी भी तरह की डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको देनी है वो भी आप इसमें मैंशन कर सकते हैं फिर उसमें जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका आता है कि एस टी एम एल देन हेड हेडर पोर्शन का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन राइट करनी है वो देंगे एंड देन हेड सेक्शन को क्लोज कर देंगे एंड देन एस टी एम एल को क्लोज कर देंगे जो हेड टैग है कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ पे इंसर्ट होता है वो एस टी एम एल टैग के बाद हम इंसर्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टीन क्वेश्चन डिफाइन टाइटल टैग टाइटल टैग को डिफाइन करना है टाइटल टैग कंटेन्स द डॉक्यूमेंट टाइटल इसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल दिया जाता है यानी कि उसका नेम दिया जाता है द टाइटल स्पेसिफाइड इन साइड टाइटल टैग अपीयर्स ऑन द ब्राउजर्स टाइटल बार ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आप अच्छे से नोट कर लेंगे कि जो टाइटल टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं वही आपकी ब्राउजर के टाइटल बार के ऊपर टाइटल शो होगा इट रिसाइड अंदर अंडर द हैडर टैग और टाइटल जो होता है टैग वो हैड सेक्शन के अंदर या हेड टैग के अंदर शो किया जाता है फिर आता है आपका डिफाइन बॉडी टैग बॉडी टैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैग होता है बॉडी टैग इंक्लोज ऑल द टैग्स एट्रीब्यूट्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्ले इन द वेब पेज वेब पेज पे जो भी आपने टैग्स एट्रीब्यूट या इन्फॉर्मेशन शो करनी है वो सभी की सभी आप बॉडी टैग के अंदर इंक्लोज कर देंगे मतलब उसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद आपका बॉडी टैग क्लोज करेंगे इट इज़ डिस्प्लेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ स्लैश हेड यानी कि क्लोजिंग ऑफ हेड टैग हेड टैग को बंद करने के बाद इसे स्टार्ट किया जाता है एंड अबो द क्लोजिंग एस टी एम एल टैग और जब आप एस टी एम एल टैग को बंद करना है उससे पहले इसको बंद करते हैं इसका जो है ना एग्जाम्पल वो आपको यहाँ मैंशन किया गया है देख सकते हैं आप एस टी एम एल स्टार्ट किया देन हेड को स्टार्ट किया फिर टाइटल स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट टाइटल देने के बाद टाइटल को बंद करने पर हेड को क्लोज कर दिया गया अब जब आपका बॉडी सेक्शन स्टार्ट हुआ हमने बॉडी सेक्शन के सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे राइट कर दिए देन बॉडी सेक्शन को क्लोज करने के बाद हमने एच टी एम एल सेक्शन को यहाँ क्लोज किया है क्वेश्चन सिक्सटीन राइट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एस टी एम एल फाइव एस टी एम एल फाइव का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर राइट करना है आपको इसमें फर्स्ट जो आपकी लाइन है वो एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप जो कि कैपिटल में देंगे आप एस टी एम एल आप स्मॉल या कैपिटल दोनों में राइट कर सकते हैं ये करने के बाद नेक्स्ट आपका जो है एस टी एम एल लैंग्वेज को डिफाइन करने करने के लिए हम लैंग वर्ड का यूज़ करते हैं और जो भी आपको लैंग्वेज इसमें डिफाइन करनी है इंग्लिश यूज़ करनी है तो ई एन फ्रेंच यूज़ करनी है तो एफ आर इस तरह से आप लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं देन हेड सेक्शन स्टार्ट होगा और उसके अंदर हम मेटा करेक्टर सेट देंगे जो कि ये डिफाइन करता है कि यहाँ पर इनकोडिंग स्टार्ट हो गई है देन यू टी एफ एट का हम यूज़ करेंगे जिसमें आपके नंबर ऑफ सिंबल्स या टेक्स्ट जो भी आप यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर वो सारे इसमें इनकोडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं देन आपका टाइटल पोर्शन स्टार्ट होता है इसमें आप डॉक्यूमेंट का टाइटल देंगे एंड एस टी एम एल जो आपका टाइटल पोर्शन है इसमें उसे आप अब क्लोज करेंगे देन आपका हेड सेक्शन भी क्लोज हो जाएगा आफ्टर दैट आपका हेड सेक्शन ख़त्म होने के बाद आपका शुरू होता है बॉडी सेक्शन बॉडी सेक्शन के जितने भी कंटेंट हैं जो कि वेब पेज पे डिस्प्ले होने हैं वो आप सब
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवनटीन डिफाइन डोक टाइप इन द एस टी एम एल फाइव डोक टाइप टेल द ब्राउजर वट वर्जन ऑफ द एस टी एम एल दैट इज़ यूज इन द डॉक्यूमेंट डोक टाइप ये बताता है ब्राउजर को कि आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं इट मस्ट भी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट पर शो होना चाहिए इट इज़ नॉट एन एस टी एम एल एलिमेंट ये एस टी एम एल एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे ये आपका एक एम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डॉक टाइप एक एलिमेंट है ट्रू फॉल्स में भी यूज हो सकता है यस yes या नो के लिए भी यूज हो सकता है तो आपका आंसर होना चाहिए नो तो एग्जांपल आपको दिया गया है एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप एस टी एम एल नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीन क्वेश्चन वट इज फुल फॉर्म ऑफ एस टी एम एल एल एन जी लैंग इक्वल ई एन यहाँ पे लैंग वर्ड को आपने डिफाइन करना है लैंग स्टैंड फॉर लैंग्वेज नाइनटीन क्वेश्चन डिफाइन यू टी एफ एट इन एस टी एम एल फाइव यू टी एफ एट कवर्स ऑल ऑलमोस्ट ऑल करेक्टर एंड सिंबल इसमें सभी के सभी करेक्टर या सिंबल जो कि वर्ड के अंदर यूज होते हैं वो सब इसके अंदर शो uh, होते हैं इट्स स्पोर्ट मैनी लैंग्वेजेज आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप uh, अपना प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो यू टी एफ एट उसको स्पोर्ट करेगा नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन है डिफाइन मेटा करेक्टर सेट इन एस टी एम एल फाइव मेटा करेक्टर सेट एट्रीब्यूट इज गिवन टू स्पेसीफाई द करेक्टर इन कोडिंग यूज इसमें आपको ये बताता है कि आपकी किसी भी लैंग्वेज के अंदर इन कोडिंग स्टार्ट हो गई है देन ट्वेंटी वन क्वेश्चन है आपका वट आर द राइटिंग टूल्स यूज फॉर एस टी एम एल डॉक्यूमेंट ये मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेकिन स्टूडेंट हालांकि उसमें काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता तो आपके दो राइटिंग टूल होते हैं एस टी एम एल एडिटर जो कि आपके डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में और सेव करने में हेल्प करता है एंड द सेकेंड वन इज़ ब्राउजर जिसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट को शो करते हैं अब उसके बाद आपका आता है ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस टी एम एल एडिटर देर आर टू टाइप ऑफ एडिटर डब्ल्यू वाई एस आई डब्ल्यू वाई जी दैट मीन्स वट यू सी इज़ वट यू गेट एडिटर एंड देन टेक्सट एडिटर इसे हम आगे रीड करेंगे ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन में देखिए जो आपका ये वट यू गेट वट यू सी इज वट यू गेट देख रहे हैं दिस एडिटर अलाउज ए डेवलपर टू सी वट द रिजल्ट विल लुक लाइक वाइल द डॉक्यूमेंट इज बींग क्रिएटेड मीन्स जब भी आप डॉक्यूमेंट को देखेंगे आपको जो रिजल्ट दिखाई देगा वही दिखाई देगा जो इस टाइम आप डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं इट प्रोवाइड वेरियस टूल एंड ग्राफिक इंटरफेस वेयर यूजर मे नॉट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ एस टी एम एल कमांड एज द एलिमेंट इमेज टेबल्स लिस्ट एक्सेट्रा कैन बी प्लेसड ऑन द इंटरफेस एंड द रिक्वायर्ड एस टी एम एल कोड विल बी एडिड ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट क्या रहता है कि हमें इसमें बहुत सारे टूल्स और ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड हो जाता है जिसमें आपको एस टी एम एल कमांड की नीड की जरूरत नहीं होती है जैसे आप कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं चाहे आप इमेज के लिए डाल रहे हैं टेबल के लिए डाल रहे हैं लिस्ट के लिए तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड होता है कि एस टी एम एल कोड की जो कमांड होती है वो ऑटोमेटिकली एड हो जाती है जस्ट आपको एंटर प्रेस करना होता है उन्हें चूज करके इसकी जो एग्जाम्पल हैं दैट इज अडोब ड्रीम वीवर अमाया गूगल वेब एड डिज़ाइनर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ टैक्स एडिटर टैक्स एडिटर क्या होता है टैक्स एडिटर इज ए प्रोग्राम दैट अलाउ अस टू क्रिएट ओपन एंड एडिट टेक्सट फाइल ऑन यूअर कंप्यूटर जो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी तरह की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं और ये जो है टैक्स फाइल होनी चाहिए आपके कंप्यूटर पर तो इसके जो एग्जाम्पल हैं दैट इज़ नोट पैड एंड वर्ड पैड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी